ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പോളികണ്ണിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള പോർഷൻസിൻ്റെ നോട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോറിലാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ ഇൻ എ പോളിഗൺ വിത്ത് ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഈസ് ടോയ്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിൾ ഫൈൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഇൻ ഇറ്റ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആംഗിൾസൊക്കെ ഈക്വലായ ഒരു പോളിഗണ്ടെ എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ ഈ എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഡബിൾ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോരോ കോണിൻ്റെയും അതായത് ആംഗിളും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിളിൻ്റെ ടോയ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോളിഗൺ എടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോളിഗൺ എടുത്തെന്ന് മാത്രം ഈ ഈ ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ പേര് കോട്ട്ലീറ്റർ എന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിളാണെന്ന് അറിയാം ഇത് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിളാണെന്നും അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിളും എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിളും പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ കാരണം ഇത് രണ്ടും ലീനിയർ പെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ ഒരു ആംഗിളും പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാത്ത വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്കിയിട്ടാണല്ലോ എടുക്കുക അപ്പം ഈ ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിളിന് എക്സും എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിളിനെ ടു എക്സ് ആക്കി എടുത്തൂടെ അതിലാർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും പ്ലസ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക എന്നറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടെത്തിക്കൂടെ ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കൂലേ ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഓരോ ആംഗിളിൻ്റെയും ഓരോ ആംഗിളും ഉണ്ടെയും മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കൂലേ അതുപോലെ ആ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സൈഡ്സാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ ട്യൂഷൻ ദ എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആസ് ഓൾ ദ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ലെറ്റ് ദ ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിൾ ഈസ് എക്സ് നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിളിനെ എക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആംഗിൾസ് എന്ത് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും അതുപോലെ എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക അതുപോലെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോളിഗണ്ണിൻ്റെ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് കാണണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പോളിഗണ്ണിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്ര
inner angles how many side does it have what if the sum of outer angle is half the sum of inner angles and if the sum are equal moonu conditions aanu nammalodu parannirikkunnathu first condition la sum of exterior angles or polygon de exterior angles inde sum ennu parayunnathu inner angles inde toys aanu ennadana aadyam nammalodu parannirikkunna condition അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര സൈഡ്സ് ആണ് ആ ഒരു പോളിഗണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എൻ സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പോളിഗണ്ടെ ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾസ് ഒരു പോളിഗണ്ടെ എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ ടൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എൻ സൈഡിലുള്ള ഒരു പോളിഗണ്ടെ ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ ടൈസ് ആണ് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റീന നമ്മൾ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും ഈ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണുള്ളത് അപ്പം ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഈ ഒരു ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവും അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു അതായത് വൺ വരും വൺ എൻ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താവും പ്ലസ് ടു ആവും അങ്ങനെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോളിഗണ്ടെ നെയ്മ് എന്താ വരിക ട്രയാങ്കിള് കേസ് ടൂൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത് അതായത് ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൈസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്റു ടു വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാഫ് ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ഒരു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ഈ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്റു ടു എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു അതെന്താ വരിക സെവൻ ട്വൻറ്റി ഈ സെവൻ ട്വൻറ്റീന് വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ നട്ടും അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൈനസ് ടൂന ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ സിക്സ് സൈഡ്സ് ഉള്ള പോളിഗണാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക അടുത്ത കേസിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇഫ് ദ സംസ് ആർ ഈക്വൽ സംസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക അതായത് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മും ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിളിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് ഇൻറ്റീരി ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മാണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ഒരു ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു വരും എൻ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ വരും അപ്പോൾ കോഡിലേറ്റ് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മും ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മും ഇൻ ഈക്വൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോഡിലേറ്റർ ആണ് കിട്ടുക നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി എഴുതാട്ടോ ദ സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ ഇൻ എ പോളിഗൺ ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി
720 degree the polygon has six sides if the sum of the interior angle is 360 degree the polygon is a quadrilateral it has four sides ee oru reethiyum venengil ningale notebook ilekku eduthi vekka regular polygon endana regular polygon nu parayunnathu ippo oru triangle inde angles okke equal aanengil oru angle um etra irikkum നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ഒരു ട്രാങ്കിളിന് ത്രീ സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിന് നമ്മൾ സൈഡ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഓരോ ആംഗിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മൾ ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസിൽ ഐസുലസ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാങ്കിൾസിനെ നമ്മൾ ഈക്വലേറ്റഡ് ട്രാങ്കിൾ എന്നായിരുന്നു ആണ് പറയാന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമോ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് എന്നാൽ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമ്മൾ പറയുക എന്താണ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയുക ഒരു കോർഡിലേറ്ററിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമോ ഒരു കോർഡിലേറ്ററിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കോർഡിലേറ്ററിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെയാണ് റെഗുലർ പോളിഗൺ റെഗുലർ പോളിങ്ങൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പോളിഗണിന് ഈക്വൽ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ സൈഡ്സും ആണുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഒരു പോളിഗണിന് റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്നാണ് പറയുക എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഈസ് എ പോളിഗൺ that is all angles are equal and all sides have the same length first question first question enna parannirikkunnathu do a hexagon with all sides equal but angles different adhaayathu or hexagon varakka draw cheya ella sides um equal a irikkanam pakshe angles different a irikkanam adhaayathu or irregular aayittulla hexagon ana hexagon aanu nammal draw cheyan parannirikkunnathu appo idu engena nammal varakka നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സഗണ്ടെ ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സഗൺ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സഗണ്ണ് സിക്സ് സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് ഈ സിക്സ് സൈഡ്സും ഒരേ മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഫോറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ ലൈൻ ഫോറാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിക്സ് ലൈൻസും ഫോർ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് സിക്സ് സൈഡ്സും ഫോർ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻ്റ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ സൈഡും നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആംഗിളിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സഗൺ വരക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ വരക്കുന്ന എക്സഗൻ്റെ ആംഗിൾസ് എല്ലാം സമ്മ് ചെയ്താണ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് സെവൻ ട്വൻറ്റി കിട്ടണം അതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എക്സഗൺ എങ്ങനെയാണ് വരക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരച്ചതാണ് അപ്പം ഈ ഞാൻ എടുത്ത അതേ മെഷർമെൻ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ വരക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൈഡ് മെഷർമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സഗൺ വരക്കാം പക്ഷേ ഒറ്റൊരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ആംഗിൾസ് ഒക്കെ സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ ട്വൻറ്റി കിട്ടണം അതുപോലെ നിങ്ങളിവിടെ എടുക്കുന്ന സൈഡിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടൂവിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ എ എക്സഗൺ വിത്ത് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് സൈഡ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വരച്ചത് എന്തായിരുന്നു എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ് നമ്മളോട് രണ്ടാമത് നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഈക്വല് പക്ഷേ സൈഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സഗൺ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
അതുപോലെ ഈ ഒരു എക്സ് കണ്ട ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ആംഗിൾസും എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു റഫ് ഫിഗർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വരച്ച് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സൈഡഡ് റെഗുലർ പോളിഗൺ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് ഔട്ടർ ആംഗിൾ അതായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സൈഡഡ് റെഗുലർ പോളിഗണിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഒരു എൻ സൈഡുള്ള പോളിഗണ്ടെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സൈഡുള്ള ഒരു റെഗുലർ പോളിഗണ്ടെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടെത്താൻ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മിന് നമ്മൾ ആംഗിൾസ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സൈഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അതുപോലെ നമ്മളോട് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഇത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് വൺ ആംഗിൾ എന്നറിയാം അപ്പോൾ എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ കാണണമെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലർ പോളിഗണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടെത്താൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ സൈഡുള്ള ഒരു പോളിഗണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സൈഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അത് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടെത്താൻ ടോട്ടൽ സമ്മ് ആംഗിൾസിൻ്റെ ടോട്ടൽ സമ്മെന്ന് നമ്മൾ സൈഡ്സിൻ്റെ സൈഡ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ആംഗിൾ കിട്ടി എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ കാണാൻ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയ